പുതിയ പുതിയ രുചികളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുക തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമായേക്കാം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നത് വിരസത മാറാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് കുക്കിങ്ങിനെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ട് കൂടെ സോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നാലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ബോൾഗാട്ടിലുള്ള ലുലു ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ലതയാണ് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ആണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേരുന്നത് നമുക്ക് ഷെഫിനെ സ്വാഗതം ചെയ്താലോ ഹായ് ഷെഫ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്താ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കാപ്പാട് കായക്കറി ഇതൊരു കാലിക്കറ്റിലെ സ്മോൾ വില്ലേജ് ആണ് കാപ്പാട് കാപ്പാടിലെ ഫിഷർമാൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കറിയാണ് അത് ഓക്കെ കാപ്പാട് കായക്കറി കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുവരെ കാപ്പാട് കായക്കറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഷെഫ് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്താലോ ടൊമാറ്റോ ഗാർലി റോ ബനാന ബോയിൽഡ് റോ ബനാനയാണത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സ്ലിഡ് ചെയ്തതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയ ഉള്ളിയെ മാത്രമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വറ്റൽമുളക് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് കറി ലീഫ് ഇഞ്ചി വെളിച്ചെണ്ണ ചിക്കൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മസാല നമ്മളുടെ ഹയത്തിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് ഇത് കൊറിയാണ്ടറും ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ വറുത്ത് കൊറിയാണ്ടറും റെഡ് ചില്ലിയും പെപ്പറും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കും പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൈസസും ഇല്ല വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാ ഉത്സവത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ മല്ലി അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് വറ്റൽമുളക് അല്ലെ ഇത്രയാണ് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഹയാത്തിന്റെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഓക്കെ ഇവിടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എത്ര വേണം ചെറിയ ഉള്ളി വാടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കറിവേപ്പില ഓൾ ഗാർലിക് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാർലിക് കുക്ക് ആവും ഗാർലിക് എല്ലാ എല്ലാ ഫുഡിലും നമ്മൾ ചതച്ചാണ് ഇടുന്നത് ഗാർലിക് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിഷിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ചതച്ചിട്ടും ഒന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഒരു നാല് ക്യൂബ് ടൊമാറ്റോ എത്ര വേണം ഒരു നാല് നാലഞ്ച് ക്യൂബ് ഇട്ടോളൂ ടൊമാറ്റോയുടെ പുളി വേറെ ലെമൺ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കില്ല ഇനി നമ്മുടെ മസാല പൗഡർ ആണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് മസാല പൗഡർ എത്ര വേണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകശേഷം തന്നെ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തത് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന് ഒരു നാല് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ചേർക്കാനുള്ള സമയം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വറുത്തതാണല്ലോ അല്ലേ മസാല മസാല വറുത്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം മൂക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല മിക്സ് ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും ആ ചിക്കൻ ഇട്ടോളൂ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇനി വറ്റി കുറുകി വരണം അല്ലെ ഇത് ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോബാന ആഡ് ചെയ്യണം സ്ലോ ഫയറിലാണ് ഇത് എത്ര നേരം നമുക്ക് കുക്കാൻ വേണ്ടി വരും ശരിക്കും ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ സ്ലോ ഫയറിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ചിക്കൻ കുക്ക് ആവും കുക്ക് ആവും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിക്കൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവുന്നതാണ് 
നമ്മൾ ഇപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തനി നാടൻ ഡിഷ് മാക്സിമം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ടേസ്റ്റും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ മലബാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ പൊടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പൊടിച്ച് മസാലകൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ബോട്ടിലാക്കി വെച്ച് ആ മസാലകൾ മാത്രം എല്ലാത്തിലും മലബാർ രസ പൗഡർ മലബാർ സാമ്പാർ പൗഡർ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൗഡേഴ്സ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളൊക്കെ സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ സൺഡേസ് ഒക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ മഞ്ഞളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണക്കി വാങ്ങിയത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പൊടിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷിനും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ലൈഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എന്ത് സാധനം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങൾക്കും ഒരു ഒരു ലൈഫുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരു ലൈഫുണ്ട് ആ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് കെമിക്കലാണ് അത് നമ്മളെ ബോഡീനെ ബാഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇത് കറി ഒന്ന് ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കായ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കായതിന്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് വേവിച്ചാണ് ഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഒരു ഒറ്റ ബനാനയാണ് ഇത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബനാനയാണ് സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കറിവേപ്പില കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് വേണം ശരിക്കും ഇത് എത്ര കാലേഷ് പഠിച്ചിട്ടാണോ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ ഈ കുക്കിങ്ങിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെറുപ്പത്തിൽ പാഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കുക്കിംഗ് എൻ്റെ പാഷൻ ആണ് എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ലോകം തന്നെ ഇതാണ് വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഒരുപാടൊന്നും അറിയില്ല മനസ്സിലൊക്കെ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഉപ്പിന്റെ അത് എല്ലാ മസാലകളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഇതിനോട് ഇഴുകി ചേരുന്ന കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടോ ഒരു കലാകാരൻ അയാളുടെ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കും അതിന്റെ പോരായ്മ അയാൾക്കാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ചിത്രം പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പാചകത്തിലും ഇതിലെന്തെങ്കിലും പോരായ്കേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയില നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ തടുക്കിടാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറവാണ് റെഡി ആക്കേണ്ടത് അതും കൂടി റെഡി ആക്കാം അല്ലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെറിയ ഉള്ളിയിലാണ് കളി ഞാൻ പച്ചമുളക് കിട്ടുള്ളൂ കാപ്പാട് കായക്കറി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാപ്പാട് കായക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന മുൻപായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കി ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഗാർലിക് ഇടുക ജിഞ്ചർ ഇടുക കറിലീഫ് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സീക്രട്ട് മസാല ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ സോട്ട് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സോട്ട് ചെയ്യണം കുക്ക് ആവാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെന്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തടുക്കിടും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ആ മസാലയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ വറ്റൽ മുളക് മസാലയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ല എരിവും എല്ലാം പാകത്തിനാണ് കായ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ശരിക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള തനി നാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനി നാടൻ ഡിഷാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷെഫ് ലതാമേ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി തന്ന ഈ കാപ്പാടെ കായ കറി കായ ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾ
കൂടുതൽ രുചി വിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ക്യാരറ്റും ജിഞ്ചറും ഉള്ള ഒരു പായസമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ക്യാരറ്റ് ജിഞ്ചർ പായസം യെസ് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ് പറഞ്ഞത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എത്ര കഴിച്ചാലും നമുക്ക് മടുക്കാത്ത ഒരു പായസമാണ് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം രുചിയോളം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയും നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറി കണ്ടു അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ നമുക്ക് ഷെഫിനോട് ചോദിച്ചാലോ എന്താ ഷെഫ് അടുത്ത ഡെസേർട്ട് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെസേർട്ട് എന്താണ് ക്യാരറ്റും ജിഞ്ചറും ഉള്ള ഒരു പായസമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് ജിഞ്ചർ പായസം യെസ് പായസത്തിൽ ഇഞ്ചി നമുക്ക് നോക്കാമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വരാന്ന് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് ജിഞ്ചർ പായസത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് ഹാഫ് ലിറ്റർ മിൽക്ക് കടമൺ പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ കടമൺ പൗഡർ ആൻഡ് കഷ്യൂനട്ട് ആൻഡ് കിസ്മിസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് വേണം അല്ലേ വേണം ഗീലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സോൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗീല് തുടങ്ങിയാലോ തീർച്ചയായും ആദ്യം നെയ്യാണോ ആദ്യം നെയ്യ് വേണം നല്ല ചൂടാണ് ഇൻഡക്ഷനിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയർ ചെയ്യണം ഇൻഡക്ഷനിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹോട്ട് അധികം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഇടാം ഇഞ്ചി ഫുൾ എത്ര വേണം ഇതൊരു കുക്കിംഗ് പഠിക്കലും കൂടിയാണല്ലോ ഈ പായസം നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കഴിക്കാന്നുള്ളത് അധികം നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത മിൽക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഈ സ്വീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാണ്ട് എനിക്ക് സ്വീറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ആ ഒരു പ്രശ്നം ഈ പായസം കഴിച്ചാലും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ജിഞ്ചർ നന്നായിട്ട് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം ഇഞ്ചി നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയും വേണം ഇത്ര തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി അരി കൈകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ അരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എത്രത്തോളം തിന്നാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും തിന്നായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഷെഫ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം ക്രിയേഷനാണ് സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷാണ് ഷെഫിൻ്റെ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് എത്ര വേണം ഇപ്പം നമുക്കൊരു അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന പായസമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മതി അപ്പം ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കടി കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവണം സാധാരണ പായസത്തിൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ അലുവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ഹാഫ് ടൺ എന്നാൽ ഹാഫ് ടൺ ആണോ അത് കടിക്കത്തും ഇല്ല പക്ഷെ നല്ല ഇതായിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പായസമാണ് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ മിൽക്കും നമ്മൾ അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം വൺ വൺ മന്ത് ടു മന്ത് തന്നെ അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ വരെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കും ഓ ഇരിക്കും വൺ മന്ത് വരെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ടിന്നിൽ ടിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഇൻഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണത് സാധാരണ നമ്മൾ അടുപ്പിലോ ഗ്യാസിലോ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരി ഇത് കരിഞ്ഞു നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വേവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്യാരറ്റ് വെന്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ അതെ വെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത മിൽക്ക് ആണ് ഫാറ്റ് ഒക്കെ പോയി അതെ തിക്ക് ആക്കിയ മിൽക്ക് തിക്ക് ആക്കിയതാണ് അപ്പം എത്ര സമയം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാലിനെ നമ്മൾ അര ലിറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം നന്നായിട്ട് കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറുക്കി എടുത്ത പാലാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ഡെസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പാല് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പകുതിയാക്കി അങ്ങ് കുറുക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ പാല് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പാല് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ അത് സഫ്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു കളർ കിട്ടി അല്ലേ ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പായ സമയിക്കുമ്പോൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ കളർ ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ലഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഹയാത്തിലൊക്കെ പുഫേ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടെ പോകുന്നത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് നാടൻ ഫുഡിനോടാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഞങ്ങൾ പഴത്തിൻ്റെ പായസം ചക്കയുടെ പായസം അങ്ങനെ തനി നാടനായിട്ടുള്ള കുറേ ഡിഷുകൾ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല വില്ലേജിലെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിറിയൻ ഡിഷ്യൻ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഡിഷ്യൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് കിഷിൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെയും നമുക്ക് തായ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നാടൻ ഫുഡിനോടാണ് ആളുകൾക്ക് കൊച്ചിവിടെ താല്പര്യം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ലോക്കൽ ടീമിന് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും എല്ലാ ക്യൂസിൻസ് എല്ലാ ഡിഷും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ബോൾഗാട്ടിലെ ഹയർ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഷെഫിനെ ചോദിക്കുക ഷെഫ് ലേതെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക ഷെഫ് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പം എന്ത് ഡിഷ് വേണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമല്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജോലി അതല്ലേ അതാണ് അതാ പായസം നമ്മളത് റെഡിയായി ഓക്കെ പായസം ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ക്യാഷിനെട്ട് ഇടണം ആ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരു നല്ല ബൗൾ എടുത്തോളൂ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ഞാൻ ഇതിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇത് ഷുഗർ ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കടുമൻ പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് അപ്പോൾ ഷെഫ് നമുക്കിതിനെ സെയിം പ്രോബ്ലം മാറ്റിയാലോ ഇപ്പൊരുപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ജിൻജർ ക്യാരറ്റ് പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് ചൂടൊന്നും ആറണം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഗീ ഒഴിക്കുക ജിഞ്ചർ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക ജിഞ്ചർ സോട്ട് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിരിക്കണം ജിഞ്ചർ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ജിഞ്ചർ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇടുന്നു ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഓവർ ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ കാച്ചി പാടം മാറ്റിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്ത പാൽ വൺ ലിറ്റർ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ അര ലിറ്റർ ആക്കിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്ത പാലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി പാൽ കുറുകുമ്പം ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സ്വീറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ
വീണ്ടും എത്ര കഴിച്ചാലും നമുക്ക് മടുക്കാത്ത ഒരു പായസമാണ് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് മാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ഡിഷും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ പുതിയ രുചികളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഒരുപാട് കത്തുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കുമ്പളത്ത് നിന്ന് നിഖിത രതീഷ് ആണ് സോ ചേച്ചി ഓൾറെഡി ഈ കത്തിൽ പറയുന്നു ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ ഒരുപാട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചി ഇനിയും ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ എപ്പിസോഡ്സ് തുടർന്ന് കാണുക സോ ചേച്ചി ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അവൽ ഉപ്പുമാവ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ചേരുവകൾ അവൽ രണ്ട് കപ്പ് ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് ക്യാരറ്റ് ഒരെണ്ണം ഗ്രീൻ പീസ് അര കപ്പ് പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അവൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ ചൂടായ ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക ഉള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവയിട്ട് വളച്ചുക പിന്നീട് ക്യാരറ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇവ ചേർക്കുക ക്യാരറ്റ് വേവുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് വീണ്ടും വേവിക്കുക പിന്നീട് അവൽ ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഒരല്പം നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങാം അവൽ ഉപ്പുമാവ് റെഡി ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും സജഷൻസും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട സമയമാണ് എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ് ടൈം ഏഷ്യൻ എൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എസ് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ചെറിയൊരു നടത്തുമ്പോൾ ചായ കുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ എല്ലാം ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാചകവും പാചകം ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ് റിലീഫാണ് സോ പുതിയ പാചക പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബബ്ബായി